Hello guys, another video na naman tayo. Another video na naman, inukala mo nag-video lang nung nakaraan. <laughs> um, ayun guys, ang tagal ko lagi nag-upload ng video kasi medyo busy ako sa work. Pero ayun, another video guys. And nakita nyo naman sa title ng video na to, it's not gonna be a vlog. It's gonna be, magkano ka ba ang sahod ng isang US Navy na kagaya ko? So sa video na ito guys, ipapakita ko talaga sa inyo kung magkano ang sound ng isang US Navy. And then unlike nung nakaraan kong video na nag-upload ako, magkano nga ba ang sound ng isang US Navy. Pero I just realized later nung na-upload ko na siya na hindi ko pala talaga napakita kung magkano ang sound ng US Navy. And then maraming naghalit. <laughs> But yun guys, ipapakita ko sa inyo ang sound talaga dito for real. Mamaya sa computer ko, ipapakita ko sa inyo. Yung sound ko mismo guys, and then explain ko sa inyo kung bakit ganun, and then kung ano bang sound ng ibang US Navy. So basically guys, sa US Navy merong dalawang kategory ang mga, uh, ang mga personnel. So merong enlisted and then officer. So ako, isa akong enlisted. Ibig sabihin, mababa akong klase ng Navy. <laughs> Joke. So yun, um, nandito tayo, pere officers, and then officers. So officers, syempre mas patataas sila. So yun nga, merong enlisted and then officer. So syempre, magkaiba yung sahod. But before tayo magpunta sa sahod guys, I just want to let you know guys na napromote na ako as E5. So syempre, pag napromote ka, more sahod. So dati E4 ako, ngayon E5 na ako. So explain ko sa inyo yung basic, yung ranking ko about sa Navy. So nang nag-join ako sa Navy guys, so enlisted is one from E1 to E9. Then now I'm E5. So, kapag nag-join ka sa Navy as enlisted, uh, mag-start ka as E1. But for me, hindi ako nag-start as E1 kasi meron akong college background. Sa Navy, kapag may college background ka, may E3 ka kaagad pag pumunta ka ng bootcamp. So, pumunta ako ng bootcamp as E3. And then after that, um, school for your specific job. So, my school is like 2 months. And then sa school, meron siya ng program pag na top 1 ka or top 2 ka. Pagdating mo sa next command mo, magiging E4 ka na kaagad. And yun ang nangyari sa akin. So, sa school, naging top 1 ako. Pagdating ko sa next command ko, guys, is after 6 months, naging E4 na kaagad ako. After 6 months again, naging eligible na ako for E5. But, hindi naging madali sa akin ang maging E5, guys. Kasi, for some reasons. So, sa Navy, guys, para ma-promote ka, is kailangan mo mag-take ng exam. Sa Navy, merong dalawang beses na exam per year. So, sa akin, exam month ko, guys, is March and September. So, my first exam, guys, uh, for E5, nag-aaral ako ng mga tigi. Pero, ang nangyari, guys, is nawala nila yung papel ko. Kaya, hindi na nila nakita yung result. So, unfortunately, guys bad trip. And then for my second exam, third exam, fourth exam, guys, ito, kasalanan ko na talaga to, na hindi ako nag-rank up as E5 dahil sa kapabayan ko, dahil na-addict ako sa ML. <laughs> Which is bad. So, huwag niyo akong gayain, guys. So, ayun, nung my second exam, natuto ako mag-ML, guys. May nagturo sa akin ko paano mag-ML. Hanggang sa na-addict ako, hindi ko alam, I just realized na later on, naging addict na ako, naging addict, naging addict. Hanggang sa to the point na for exam, hindi ko pa rin ma-make. Pero tuwing nag-exam ako, guys, hindi mababa. Kasi alam ko yung job ko, alam ko yung ginagawa ko. Lagi siyang mataas, guys. Pero I still can't make it. Kasi kailangan mo talaga mag-aral. So, nung fifth exam ko, guys, um, napagod na ako. Sabi ko, I'm tired, be I'm tired taking the exam. <laughs> Sabi ko sa sarili ko, I'm tired being E4. Kasi pag E4 and below ka nga pala sa Navy guys, para kang utusan. Masakit man sabihin pero yeah. Isa kayo sa pinakababang tao sa Navy pag E4 and below. So in my fifth exam guys, talaga nag-work hard ako. Nag-put ako ng effort like one or two hours a day para mag-aral. And then it's worth it guys. Nung nag-exam ako, iba pala pag nag-aral ka. Nung nag-exam ako, exam day, lahat ng sagot. Ito, 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 alam na alam ko, unlike nung other exam, is like, what the f*** is this? <laughs> ano to? <laughs> so, yun. And then after that, guys, nung nag-exam ako, isa ako sa pinakamataas, I think, number one pa. So, after that, guys, sa Navy, kapag nag-exam ka, tapos nakita mo yung result, hindi ka kagad bayad. So, for me, um, napasa ko yung E5, hindi ka agad ako bayad right away as E5. It will take up to 6 months, guys, para maging bayad ka as E5. But, it depends on your score. Pag mataas yung score mo, like me, after a month lang, guys, bayad na ako as E5. So, ganun sa Navy, guys. Meron sila tinatawag na fracking. Kapag napasa yung exam, hindi ka kagad bayad. Your frack, privilege mo lang na maging ganung rank, pero yung bayad, hindi. You will wait for like 6 months. 
But for me, I just waited for like a month because of the score. Kasi mataas nga. But yun, um, don't be like me guys. Kung gusto nyo mag-rank up ng past, um, especially sa mga bagong US Navy, huwag nyo kong gayahin, huwag kayong maadig sa ML. And then uh, just do your best. Yun, na-explain ko na. And then, ipapakita ko na sa inyo guys kung magkano nga ba talaga ang sahod ng US Navy. I think ipapakita ko sa inyo sa computer ko. So yun guys, nandito na ako sa computer ko. Ipapakita ko sa inyo yung mga basic, yung mga basic things na to determine kung magkano nga ba ang isang sahod ng isang US Navy. So, let's go to the first website. So, to determine um, kung magkano yung sahod ng isang US Navy, meron tayo tinatawag na military pay charts. So, this one is 2022 military pay charts. So, makikita nyo sa pay charts na to is merong dalawang. So, makikita nyo tong column and then yung rows. So, sa column, may kita nyo yung grade. Um, ibig sabihin yan, yung rank ng isang US Navy. And then, kung number of years, kapag over 2 years na ba siya, over 3 years, over 4 years, over 6 years, or more than 8 years. Kasi, ang sahod ng isang US Navy, guys, is based from, from rank. And then, also, kung ilang years na ba siya sa service. So, ipapakita ko sa inyo yung example based on my rank. So, for me, I'm, I'm an E5. So, E5 ako, di ba? And then, meron na akong over 3 years sa Navy. So, dito ako sa column na to. And then, E5. Nasa, ang baba ko, no? So, yun, nandito ako, guys. So, yan ang basic pay ko, guys. 2,921 per month. So, yan yung sahod ko per month. Basic pay, guys. So, kapag naging E6 ako, ito. Ayan, ayan. So, and so forth kapag based. So, based in rank and then number of years. So, yan. And then... Another factor guys, based also sa BAH. BAH naman guys, is isa sa mga allowance ng US Navy Sailor. So, it's basic allowance for housing. So, punta tayo sa next page, which is this one. So, this is BAH calculator guys. Ang BAH calculator guys, is based on your rank and then duty station zip code. So, me, I'm here in Oak Harbor, Washington. Washington guys, so... Ang zip code ko is 98277 and then yung rank ko is E5. So, calculate. So, nakita nyo merong with dependence and then without dependence. Ibig sabihin ng with dependence guys, kapag may pamilya ka, kapag may anak ka, may asawa ka. And then E5 without dependence is wala kang asawa. So, for me, ito yung nakukuha kong BH per month. 1,380. Pero pag nagkapamilya ako, ito yung makukuha kong BH. 1,542. So, for example naman, anibaw, E6 ka or E9 ka, Master Chief, calculate natin. So, ang E9 without dependence is 1,824. Kapag may asawa, 2,343. So, ang laki, di ba? So, yan. Ganyan para makita kung magkano yung BH ng isang service member. So, pinakita ko sa inyo yung basic pay and then also yung BH. So, basic pay and then BH. And then, meron tayong tinatawag na BAS which is about naman food allowance. So, yung food allowance naman is the same for all pay grades in the Navy. Not in all pay grades, in all enlisted. So, officers, hindi ko alam kung magkano sa kanila but enlisted guys, now it's kind of like 400 I think per month. So, yun guys, ipapakita ko na nga sa inyo kung yung talagang kung magkano yung nakukuha ko sa Navy guys. So, punta na tayo sa next page which is this. This is actually my Ano ba tawag sa Pilipinas? Yung pay slip. Ito yung pinaka pay slip ko sa Navy. So yun guys, nakita nyo naman, yung base pay ko is 2,920.80. And then yung BAS ko is, this one is food allowance, which is $406. And then yung BAH ko is, housing is 1,380. So ang sahod ko sa isang buwan, totally, is this one. $4,707 per month. But, dito naman tayo pupunta sa deductions. So, nakita nyo naman na marami akong deductions, guys. So, federal tax ko is $243. Social security ko is $181. So, FICA, this is Medicare, $42. SGLI, this is life insurance namin, $25. This one, ano pa to? Nakalimutan ko, ano to? TSP, this is our investment. Um, this is for our retirement. So, $29. Then, nagbibigay din ako ng $87. And then, nakita nyo naman yung mid-month pay ko is nandito din sa deduction. Nilagay nila yan dyan para makalculate yung end of the month ko which is this. So, basically guys, kung magkano yung sahod kung nakukuha ko na malinis is this. Yung mid-month ko which is tuwing 15th of the month. In the Navy guys, it's, it's one day earlier. So, instead of 15, I'm in 14 or sometimes 13 of the month. So, yan yung sahod ko 
$2,047.16 for mid-month. And then for my end of the month, na sahod is $2,046.50. So yan, nakita nyo na guys kung magkano yung sahod ko sa isang buwan. So ito ito natin yan. $2,047.16 plus yung end of the month, $2,046.50. $4,093.50. $3.66. So, out of that $4,700, yan ang lang natira sa akin after deductions. So, ang mga deductions ko is just like um, $600 something. Dollars. So, yun guys, masaya na kayo na nakita nyo yung sound ko. So, hindi ako rich. Kasi guys, yung house ko, itong bahay ko, yung binabayad ko dito is, actually, hindi ko bahay ito, it's apartment. Ang binabayad ko dito guys, it's almost $1,200. Kung ikakalculate ko yan guys, so, 4,066, di ba? Minus 1,200. Ayan na lang yung natira sa akin, guys. 2,866 dollars. Tapos, pagkain ko pa. Sabi mo na 400 yung pagkain ko. Tapos, kuryente ko. 100. Internet, 100. Ay, dalawa. Tapos, insurance ko. 100. Bla, bla, bla. Ayan na lang matitira sa akin. Kasi, paubos na lang paubos, guys. So yun guys, napakita ko na nga sa inyo kung magkano yung sinasahod ko sa US Navy. So naisip ko lang tong video na to guys kasi malapit na ako mag-separate sa Navy. Ayun, nire-record ko tong video na to. It's May. And then mag-separate ako sa Navy guys, November. So ilang months na lang ang itatarga ko sa US Navy. Nakakalungkot but at the same time, I'm so excited kasi uh, magagawa ko yung gusto kong gawin sa buhay ko na hindi ko magawa-gawa guys na nasa US Navy ako <sighs> finally guys I can't wait I can't wait and then sana mas share ko sa inyo yung bagay na yun na gusto kong magawa sa buhay ko one day guys I'm sure magiging inspiration to para sa inyo kapag naging successful yung gusto kong gawin sa buhay ko so yun, dito na nag-end tong video na to guys and then sana may natutunan kayo kahit paano about sa US Navy so yun guys, meron mga social media links sa baba and then meron din akong another YouTube channel guys meron akong dalawang another YouTube channel sana makapag-subscribe kayo sa dalawang channel ko na yun kasi um, nakita nyo naman tong setup ko na to guys ba nakita nyo um, kasi gusto ko na mag-start ulit na maging serious about sa other YouTube channel ko so and guys, thank you for watching this video guys. Have a nice day sa inyo and see you pa sa mga next videos ko pa. Bye bye!